இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கோ அல்லது வீட்டில் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனோ பார்ட்டியோ அதுக்கு நீங்கள் செய்யலாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம இன்றைக்கி சூப்பரான ஸ்வீட் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி காயல் சமையல் பகுதியை முத முதல்ல பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஸ்வீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரே மாதிரியான ஸ்வீட் செய்யாமல் இப்போ வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவலுக்கும் இதை நீங்கள் செய்யலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியது அதே இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவினிங் டைமில் இதை செஞ்சு கொடுத்தாலோ அல்லது ஸ்நாக்ஸாகவோ ஸ்கூல் கூட கொடுத்து விடலாம் ஸோ இதுக்கு என்னெல்லாம் பொருட்கள் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரோட்டில் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ பீட்ரோட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தனியாக சாப்பிட்றத விட ஒவ்வொரு நாளுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியம் சைஸ் ரெண்டு பீட்ரோட் எடுத்திருக்கேன் அதில் மேலே தோல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு கப்பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கலாம் இது ஒரு கடா இல்லை நான்ஸ்டிக் பேனாக இருந்தால் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு இதில் ஒட்டாமல் ஈஸியாக வரும் ஸோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் துருவி வச்சுருக்க பீட்ரோட்டை இதோட நம்ம சேர்த்துருவோம் சேர்த்து கொஞ்சம் அதை பட்டர்லையே வதக்கி விடுங்க பீட்ரோட்டில் உள்ள ஈர பதம் போகணும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுப்பை சிம்லே வச்சுட்டு நீங்கள் வதக்குனிங்கன்னா போதும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எந்த கப்பில் எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு இப்போ ரெண்டு கப் பீட்ரோட் எடுத்திருக்கேன்னா ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது காய்ச்சின பால் தான் காய்ச்சி ஆறின பாலை இதோடு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பச்சை பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா திக்கான பாலாக இருக்கணும் அதுதான் மெயினு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் அப்பதான் சீக்கிரம் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் வந்து நல்லாவே அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த பீட்ரோட்டோட அளவையும் நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் பாலோட அளவு இது கொடுக்குற அளவை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து கோவா சேர்த்துருக்கேன் இது என்னென்னா பால் கோவாவில் ஸ்வீட் இல்லாமல் உங்களுக்கு வரும் இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் கடையிலேயே கேட்டிங்கன்னா இனிப்பு இல்லாத கோவா கொடுங்க அப்படின்னா கொடுப்பாங்க ஸோ அது ஒரு கப் அளவுக்கும் அரை கப் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு சீனி பிடிக்கலைன்னா நாட்டு சக்கரை தாராளமாக இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அடுப்பை சிம்லே வச்சு கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க ஏன்னா நம்ம இதில் சீனி சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வாசனைக்காக ரோஸ் எசன்ஸ் இதில் சாரி ரோஸ் வாட்டர் இதில் சேர்க்குறேன் அல்லது நீங்கள் குங்கும பூவும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக ஸோ இது பாருங்கள் நம்ம நான்ஸ்டிக் பேனில் பண்ணுறதுனால அது ஒட்டாமல் வரும் அடுப்பை சிம்லே வச்சு கொஞ்சம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அல்லது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ஆகும் அடுப்பை சிம்லே வச்சுட்டு அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்படி அடுப்பில் ஒட்டாமல் நல்ல திக்காக இந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்வீட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைமில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு வச்சிங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி நல்லா ஆற விட்டுடுங்க கொஞ்சம் ஆறினத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வைக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் கெட்டி படுறதுக்காக ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஆறினதுக்கப்புறம் வச்சுடுங்க இப்போ நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு அளவுக்கு நான் வந்து ஸ்கூப் எடுத்திருக்கேன் ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் எடுத்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கங்க கையில் வந்து கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கிட்டிங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் வரும் அளவாக எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்கூப்பில் நம்ம ஒரு அளவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நீட்டாக சேம் ஒரே அளவில் நமக்கு வரும் இந்த மாதிரி கையில் வச்சு ரோல் பண்ணாலே போதும் சிலிண்டர் ஷேப்பில் பண்ணி வச்சுடுங்க இந்த மாதிரி ரவுண்டாகவும் பால்ஸாகவும் நம்ம பண்ணலாம் நமக்கு விருப்பப்பட்டது தான் இதை வந்து ரோல் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி
இதை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டு டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஏர்டைட் பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ தீபாவளி டைமோ அல்லது பக்ரீத் டைமோ அல்லது வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பர்த்டே இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன் கூட நீங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ஒரே மாதிரியான பீட்ரூட் ஹல்வா அந்த மாதிரியே செஞ்சு பழக்கப்பட்டு நமக்கு போர் அடித்து போயிருக்கும் அல்லது குலோப் ஜான் அந்த மாதிரி செய்வோம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப பிடிக்கும் அதே இது நம்ம பீட்ரோட்டை தனியாக கொடுக்கறத விட பீட்ரோட்டில் நிறைய ஒரு சத்துக்கள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா சீனிக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் மற்றபடி இதில் சேர்த்துருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஹெல்த்தியான ஐட்டம் கட்டாயமாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இது ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ வெளியில் வச்சுட்டா கூட நீங்கள் அதாவது எனக்கு கூலாக சாப்பிட பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அன்றைக்கே கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது நீங்கள் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் சின்ன அன்பு வேண்டுகோள் கீழே இருக்கிற ஷேர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபேஸ்புக்குக்கோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் இன்னும் புது புது விதமான ரெசிபீஸ் குழந்தைங்களுக்கான புது விதமான ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி